，你愿意回到过去，跟先辈们一起并肩战斗吗？只要嘎小日子的西瓜就能无限爆装，看我如何带着现代科技和万千战士亮瞎独立团众人的眼！李团长，敌人火力太猛，我们撤退吧！大家一群团主，赶紧发动汽车，跑路，跑路第一位，哈伊。想跑路，尝尝爷爷的厉害！八个压路，加速，撤离此处，快点！吕团长，车胎，车胎被打爆了！混蛋，废物，敌国养了一群蠢猪，骑车逃离！阿姨，妈妈呀，怎么办呀？希望援军赶紧到来！杀鸡给给。杀鸡给给，吕团长阁下被包围了，吕团长阁下要是出了事，我们都要切腹自尽。兄弟们，千万别跟他们客气。纯猪，纯猪，现在应该叫增援，叫增援，不是死命往前冲，车祸。他很清楚，这些小日子不被杀完，他还死不了。但是现在看着疯狂的枪声，眼瞅着马上就要杀完了。报告，吕团长阁下在大王镇遭遇袭击，平路目前中队战已经雨碎。嗨、啊、嗨、啊啊，一定保护好吕团长阁下，不惜一切代价。拨完电话之后，整个平安县城，乃至于周边数个县城的八千多小日子，倾巢而动，驰援大王镇，动静可想而知。他娘的，这鬼子大半夜的不睡觉，折腾人呢。不仅惊动了李云龙，还有晋绥军三五八团的楚云飞和八路军吕布旅长。可以说，整个晋西北今晚都别想睡好觉了。我作为本次事件的主人公和导火索，此刻倒是没想那么多。我心心念念的就在想着，干掉这个鬼子头，到底能爆装多少好东西？吕团长阁下，快撤离此地！撤离此地！纯猪，全都是纯猪，消灭那些该死的敌人，我才能安全。八哥压路，你们快点消灭敌人，消灭敌人！纯猪，我想回老家，我想妈妈了。很快，小日子就被消灭殆尽。我投降，我的投降。你们的有待俘虏。我只知道这一次网罗到了大鱼，但是没想到这鱼这么大，一个鬼子将军。这一波血赚，我直接持枪对准了这个鬼子将军的脑袋。阿哥亚鲁，我已经投降了，现在没有任何作战能力。你的怎么还用枪盯着我？死啦死啦的，有待俘虏的干活，人道主义精神的干活。八哥亚鲁，我已经投降了，现在没有任何作战能力。你的怎么还用枪盯着我？死啦死啦的，人道主义精神的干货！你们这些小日子也配提人道主义？这武士刀不还在你手中吗？现在的你还是有威胁性的。他倒是想要扔掉手中的武士刀，只可惜还是晚了一步。我含泪结束了这个小日子将军罪恶的一生。恭喜宿主亲自击杀一名小日子少将，奖励斯柯达 H 3系列105毫米口径榴弹炮成十。李大帅，如果您不嫌弃的话，今后我照常才愿意给李大帅当牛做马。这次七七大王阵，多亏了你为内应。你就带着你麾下的兄弟加入我部步兵二连。好了，大王镇这里发生的战斗应该已经传播出去了。小日子的援军很快就回到，赶紧带上缴获的装备撤离此地。司令官阁下，吕团长阁下玉碎为天皇敬重了。大家，平路用户是乌龟国的优势，简直是耻辱！报仇，报仇的干活。这到底是谁的手笔？给各个团打电话，询问他们最近到底有没有什么特殊行动，尤其是那几个时常抗命的刺头，特别是李云龙。娘的！真要是劳资干的，还需要他们打这个电话吗？我早提着这小日子的脑袋去见老总要封赏了。老李，你说是不是你九排的那个排长干的？扯蛋！那小子出独立团的时候就带走了八个人，加他自己才九个人，他们能有这么大的能量吗？老李，他既然能带着兵马拿下万家镇的伪军骑兵营，为什么就不能干掉大王镇小日子的一个加强中队，然后顺便干掉一个小日子将军呢？娘的！李平盖这小子难不成还真成了精不成？有了系统给的装备和缴获装备的加持，我的队伍更。更新迭代，眼下扩张太快，我缺少的是指挥性人才。像张大彪和孙德胜、李云龙是肯定不会给我的。我扫了一眼眼前的作战地图，看见了青山战俘营五个大字。如果我没记错的话，和尚应该在里面。和尚又名魏大勇，身手了得，是不可多得的人才。团长，没办法，这一次只能截胡你了。谁让咱缺少人才呢？
。一旁的独眼龙貌似看出了我的想法，大帅，这青山战福营城墙高筑戒备森严，强冲的话恐怕有点难。要是晚上偷袭的话，他们的探照灯又有很多，既然偷袭不成，那就直接强攻好了。我们跟他们兵力是一比一，干他一票。敌袭！报告妇女团长，我们遭受不明武装袭击，他们配备了坦克，至少有一门一百毫米口径重炮，这种配置至少是一个师的规模。妇女团长阁下，我们被敌军一个师的兵力包围了。大哥亚鲁，是中央军还是紧随军？斯拉斯拉比，支援兵力马上就到，务必坚持三小时。平安县城妇女团长西田春明当即下达了相关指令，接着他一个电话直接打给了小日子第一军司令官小冢一男。这群敌人到底是谁？他们的存在给我们乌龟国造成极大威胁。平路永福被暗杀，跟他们脱不了干系，必须要将这些敌人全部拿下。我会派三个旅团两万兵力与你不和，坚持不神秘的敌人。平路永福少将之死，必须要有个交代。你的明白，哈伊。杀鸡给给，杀鸡给给。掷弹筒的干货，快快的，拦住他们坦克的干货。啊！经过榴弹炮轰击和坦克的碾压，几乎所有的小日子都回了老家。我此刻来不及查看爆装奖励，直接冲入青山战俘营。和尚又名魏大勇，我必须要拿下这一员悍将。达赛尼坦，这训七爪一夫的小日子，居然劝服武装持有同风墙。他们应该是小日子特种部队的特种兵，应该是来青山战俘营用战俘进行训练的。只不过运气不太好，遇到了我们。大家记住了，以后遇到这种装扮的小日子，一定要小心。此时，青山战俘营的战俘们已经集结，他们看着我，欲言又止。小日子很快就要增兵这里，废话我不多说了。我们是八路军的队伍，我是他们的领导者，我叫李平干，愿意跟着我一起打小日子的。就跟我走。本来我不准备再扩编部队了，但是这些从战场上厮杀出来的老兵实在是太珍贵了。这些人能站在这里，说明他们还没有向小日子出卖尊严。魏大勇在这里吗？此刻战俘们一脸诧异，这个魏大勇到底是何许人也？居然能让我亲自过问。长官，是我们，我就叫魏大勇。多谢长官救命之恩，愿意加入我的队伍吗？他跟着李云龙，不如跟着我有前途。我直接开门见山。此时的魏大勇也对我的直截了当捉摸不透。长官，您虽然救了我，但我想跟着中央军打坂田连队，我要替我那些兄弟报仇。哈哈，大兄弟，单剑打小子早被我们打甩一枪击中，鸭蛋炸死了，还有他的赏金。你死混成绿驴团长也被我们打甩一枪爆了头。要是放在之前听到这么吹嘘自己的话，感觉有些受不住。但这一次我并没有阻止王大奎装叉，因为和尚我势在必得。长官，你也太牛了，都是打小日子。跟着谁都一样，俺魏大勇能跟着长官这样的大英雄，求之不得。俺愿意加入，好好干，和尚。哦、长官，你咋知道我小号叫和尚？此刻我没有过多解释，我直接派人给和尚装备了武器。你小子真的打甩还西啊！我还从未见过打甩这么怼我一个兵，我都有些妒忌了。长官，您给我这么好的武器，我保证一定攒一百个小日子的脑袋来报答你。刚才王大奎的那一番话也深深地感染了其他战俘，其中竟然包括武安国。黄国出身，还是中央军嫡系的营长。武安国，你确定要投靠我吗？我只不过是八路军独立团九排排长。属下确定，您这个排挤拥有大炮又拥有坦克，一看就是实力非凡。大帅毫无疑问是人中龙凤，我愿带着我的兄弟加入您的队伍。这种能够拎得清的兵，谁都喜欢。于是我任命武安国当这些战俘的连长。小日子的援军差不多快到了，立即撤离。恭喜宿主成功覆灭小日子两个步兵小队，隶属于城编制军队，额外奖励杰克是轻机枪乘二十。恭喜宿主成功覆灭小日子一个特种兵分队，隶属于城编制军队，应首次击杀，额外暴击奖励特种作战装备乘五十套。系统成不起我，我给的东西一次比一次好，有了这些小日子的噩梦，他来了。